ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരിട്ടി കൊട്ടിയൂർ റോഡ് പേരാവൂർ ദ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഇരിട്ടി സൈക്കിൾ മാർട്ട് ആൻഡ് ബേബി ഗിഫ്റ്റ് സെന്റർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി സുനിത ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപകര കണ്ണൂർ ഉണിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഡ്രീം സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർ കെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഭക്ഷണം ഏതുമാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചിയിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ ആസ്വദിക്കൂ ന്യൂ റെയിൻബോ റെസ്റ്റോറന്റ് തന്തോട് വരൂ ആഘോഷിക്കാം ജീവിതത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പയ്യഞ്ചേരി മുക്ക് ഇരട്ടി നമസ്കാരം ഞാൻ സൂര്യ അനൂപ് ഏജന്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മലയോരത്ത് വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു ഇസ്രയേലിൽ കാണാതായ ഇരിട്ടി സ്വദേശി ബിജു കുര്യൻ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടതായി വിവരം വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് സന്ദേശം കൈമാറിയത് കിണറിൽ അകപ്പെട്ട വയോധികന് ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകി ഇരിട്ടി ഫയർഫോഴ്സ് പയ്യാവൂർ ചീത്തപ്പാറ കോളനിയിലെ രവിക്കാണ് പുതുജീവൻ നൽകിയത് വാർത്തകൾ വിശദമായി എടൂരിലെ സംയുക്ത ചുമട്ടു തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മയിൽ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് സ്നേഹവീട് ഒരുങ്ങി ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു എടൂർ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വീട് പണിതത് ചടങ്ങിൽ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി വീടില്ലാത്തവരുടെ പ്രയാസം കേരളത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു കാലഘട്ടം പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട് പറവകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ഇടമില്ല എന്നൊരവസ്ഥ ആറളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജേഷ് എടൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറാന വികാരി ഫാദർ തോമസ് വടക്കേമുറിയിൽ പി വി ജോസഫ് പാരിക്കാപ്പള്ളി വിപിൻ തോമസ് സിറിയക് പാറയ്ക്കൽ ബിജു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ജോയി ചെറുവേലി ബാബു പാലാട്ടിക്കുന്നത്താൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വലിയ മാതൃകാപരമായ ഒരു മെസ്സേജ് ആദ്യമായി തന്നെ ഇടൂരിലെ നല്ലവരായ തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളോട് എൻ്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവസരം കണ്ണീരൊപ്പാൻ സാധിക്കുന്നത് വേദനകളും വിഷമങ്ങളും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദുരിതപൂർണമായ ജീവിത സംഖ്യയെ അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ താമസം ഒരു മുറിയിലാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടു കൂടി ആരംഭിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനാ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക തൊഴിലാളി സ്കൂളിനോടൊപ്പം ഞാൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസനോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ റിട്ടയർഡ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ തൊഴിലാളി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് അതിന് നൽകിയ വലിയൊരു പിന്തുണയും പിൻബലവും ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല 
ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എടൂർ ഏരിയ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു എടൂർ ഏരിയ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ജോർജ് മഠത്തിനകം സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ പേരാവൂർ എം എൽ എ സണ്ണി ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായി സഹകരണ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ പ്രദോഷ് കുമാർ കെ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു സഹകരണ വകുപ്പ് ഇരിട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ അജേഷ് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വേലായുധൻ അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുര്യച്ചൻ പൈമ്പള്ളിക്കുന്നേൽ ആറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജേഷ് അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സജി മച്ചിത്താനി മെമ്പർ മിനി വിശ്വനാഥൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോയി കൊന്നക്കൽ പായം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി ടി തോമസ് ആനപ്പന്തി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജയ്സൺ തോമസ് ഇരിട്ടി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ബേബി തോമസ് എടൂർ വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി റോസ കോൺഗ്രസ് അയ്യൻകുന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മനോജ് എം കണ്ടത്തിൽ സി പി ഐ എം കരിക്കോട്ടക്കരി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സജീവൻ കെ കേരള കോൺഗ്രസ് എം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോണി കാവുങ്കൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ജെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പോൾ പി ജെ സി പി ഐ അയ്യൻകുന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എൻ വി ജോസഫ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി എടൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോസഫ് അയ്യൻകുന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് എസ് പി എ ജോസ് ജോർജ് പേരാവൂർ യൂണിറ്റ് സഹകരണ വകുപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ സമീറ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു എടൂർ ഏരിയ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം സെക്രട്ടറി ഷീബ കെ പി ചടങ്ങിന് നന്ദി പറഞ്ഞു പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി അത് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് എടൂര് പോലുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇവിടെ സണ്ണിചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത സഹകരണ മേഖലയിൽ കാണുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ മേഖല തകരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ആ മേഖലയെ വീണ്ടും താങ്ങായി തണലായി പിടിച്ചു നിർത്തി വീട്ടുമറ്റത്തൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുതലുള്ള സഹകരണ മേഖലയിൽ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും ഭരണസമിതിയും എല്ലാം ജനങ്ങളുമായി ഇടുങ്ങി ചേർന്ന് അവരുടെ പണം സഹകരണ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല നിലയിലുള്ള സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത് ഇസ്രയേലിൽ കാണാതായ കർഷകൻ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടതായി വിവരം സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ഇസ്രയേലിൽ ആധുനിക കൃഷിരീതി പരിശീലനത്തിന് അയച്ച ശേഷം കാണാതായ കർഷകൻ ഇരിട്ടി സ്വദേശി ബിജു കുര്യനാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സന്ദേശം അയച്ചത് ഇരിട്ടി സ്വദേശി ബിജു കുര്യനാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സന്ദേശം അയച്ചത് താൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്നും ബിജു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇതിനു പിന്നാലെ ബിജുവിനെ ഫോണിൽ കിട്ടാതായെന്ന് സഹോദരൻ ബെന്നി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ഇസ്രയേലിൽ ആധുനിക കൃഷിരീതി പരിശീലനത്തിന് അയച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് കർഷകരിൽ ഒരാളാണ് ബിജു ഇസ്രയേൽ ഹെർസ്ലിയായിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പതിനേഴാം തീയതി രാത്രിയാണ് ബിജുവിനെ കാണാതായത് രാത്രി ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിനായി കാത്തുനിന്ന ബസ്സിനരികിലെത്തിയ ബിജു വാഹനത്തിൽ കയറിയില്ല കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് അടങ്ങിയ ഹാൻഡ് ബാഗ് കണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും സംഘത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു വിവരം ഇന്ത്യൻ എംബസി അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേൽ പോലീസ് എത്തി സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബി അശോക് രാത്രി തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർക്കും വിവരങ്ങൾ കൈമാറി ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള എയർ ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം ബിജു കുര്യൻ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും വിസ സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമുള്ളതാണ് ഇതിന് മെയ് എട്ട് വരെ കാലാവധിയുണ്ട്
ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരുൺ തോമസ് അധ്യക്ഷനായി ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ആർ സുരേഷ് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിഷാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജോസ് എവൺ ബെന്നി അഗസ്റ്റിൻ മുംതാസ് നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു മോഡി എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വ്യാപിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ലോക്സഭാ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണം ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച മാറണം കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും മറ്റു കക്ഷികളും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ബി ജെ പി വർഗീയ കക്ഷി ഹിന്ദു പാർട്ടി ബി ജെ പിയിൽ അവർ പറയുന്ന ഈ മഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഓടിക്കും അതുകഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഓടിക്കും അതുകഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഓടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തും അതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്ന പ്രസ്ഥാനം നാഥുറാം ബിരാനി ഗോഡ്സയുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തും ഈ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് വെളിമാനം വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എടൂരിൽ ആരംഭിച്ച ഒലിവ് ഡിസൈൻസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പേരാവൂർ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നത് ഈ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനുള്ള പദ്ധതിയായ ജലജീവൻ ആ നിലയിൽ ഊർജിതമായി കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും തന്നെ സഹകരണം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അഭിമാനമാണ് ഏകദേശം കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഓരായിരം കോടി രൂപ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി ഭരണാനുമതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും ഇതോടകം തന്നെ അനുവദിച്ചു കഴിയും എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടു കൂടി നമുക്ക് ആ നേട്ടം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇത് വനിതാ സഹകരണ സംഘം മുഖാന്തരം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടി ആധാരമായ സഹകരണം നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം ഈ പ്രദേശത്ത് അതിനനുസരിച്ച് വളർന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ കമ്മിറ്റി അവരെല്ലാം പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ പ്രസംഗിക്കട്ടെ കിണറിൽ അകപ്പെട്ട വയോധികന് ജീവൻ നൽകി കേരള ഫയർഫോഴ്സിലെ ഇരിട്ടി യൂണിറ്റ് സംഘം ചീത്തപ്പാറ കോളനിയിലെ രവിയാണ് മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് ഇരിട്ടി അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിലേക്ക് പയ്യാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അപകട വിവരം എത്തിയത് പയ്യാവൂർ ചീത്തപ്പാറ കോളനിയിൽ കിണറിൽ ഒരാൾ വീണിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ മെഹ്റൂഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംഘം സ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചു ഈ സമയം സംഭവം സ്ഥലത്തെത്തിയ ചീത്തപ്പാറ വാർഡ് മെമ്പർ ജിത്തു തോമസും ഇരിട്ടി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി വാർഡൻ ഡോളമി കുര്യേച്ചനും കിണറ്റിൽ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിച്ചു തുടർന്ന് കോളനിയിൽ എത്തിയ രക്ഷാസംഘം റോപ്പ് നെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫയർമാൻ ജസ്റ്റിൻ ജെയിംസ് കിണറിൽ ഇറങ്ങി വയോധികനായ ചീത്തപ്പാറ കോളനിയിലെ രവിയെ സുരക്ഷിതമായി നെറ്റിനുള്ളിൽ കയറ്റുകയും കിണറിന് മുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ മരണത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയ രവിക്ക് ഫയർമാൻ ഓഫീസർ മെഹ്റൂഫും അനീഷ് മാത്യുവും ചേർന്ന് സി പി ആർ നൽകി തുടർച്ചയായ സി പി ആർ ലഭിച്ചതോടെ രവിക്ക് ശ്വാസം വീണ്ടു കിട്ടി തുടർന്ന് ആംബുലൻസിൽ പയ്യാവൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വയോധികനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഗ്രേറ്റ് എ എസ് ടി ഒ മെഹ്റൂഫിനൊപ്പം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡ്രൈവർ രാജൻ വി ഓഫീസർമാരായ അനീഷ് മാത്യു എം അരുൺ ജസ്റ്റിൻ ജെയിംസ് ഹോങ്കാർഡുമാരായ ചന്ദ്രൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇ കെ എന്നിവരും പയ്യാവൂർ പോലീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ
ജന്മി നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരെ പോരാടിയ നാടാണ് തില്ലങ്കേരിയെന്നും ആ നാടിന്റെ പേര് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം ഷാജർ കൊട്ടേഷൻ ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നുണപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരെ കൊണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് പിന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി ഷജീറ അധ്യക്ഷയായി സരിൻ ശശി മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മയ്യിൽ ചെറുപഴശ്ശി നവകേരള ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്നേഹാദര സായാഹ്നം നടന്നു കെ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക പുരസ്കാരദാനവും സഹായധന വിതരണവും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപഴശ്ശി നവകേരള ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ സ്നേഹാദര സായാഹ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണത്തെ കെ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക പുരസ്കാരം വളപ്പട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറേറിയൻ ബിനോയ് മാത്യുവിനാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി സമ്മാനിച്ചത് കാർത്യാരത്ത് പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണാർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി ശ്രീജിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി വി സി അരവിന്ദാക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ കെ വിനോദ്കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നവകേരള വനിതാ വേദി ബാലവേദി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഏരുവിശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ നെല്ലിക്കുറ്റി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെയും കോളനികളിലെയും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച കുഴൽക്കിണർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആവശ്യത്തിന് ജലലഭ്യതയുള്ള കുഴൽക്കിണർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പത്ത് മുതൽ അൻപത് വരെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ് ഭൂജല വകുപ്പ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ശതമാനം പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭൂജല വകുപ്പാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഭൂജല വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇനത്തിൽ ലഭ്യമായ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഏരുവേശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിക്കുറ്റി ടൗൺ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരുവേശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിക്കുറ്റി ടൗൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള പൊതുക്കുഴൽക്കിണർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന നിവേദനം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന് നൽകിയിരുന്നു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള കുഴൽക്കിണർ പരിശോധിച്ച് ജലലഭ്യതയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പുവരുത്തി പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭൂജല വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസ് തയ്യാറാക്കുകയും അനുമതിക്കായി ഭൂജല വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ഉണ്ടായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഭൂജല വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓഫീസർ ഷാബി ബി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഇരിക്കൂർ എം എൽ എ അടുക്കർ സജീവ് ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിസ്റ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഭൂജല വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം എ ജി ഗോപകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരണം നടത്തി ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോബർട്ട് ജോർജ് എരുവേശി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ഇമാനുവേൽ ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സോജൻ കാരാമയൽ എരുവേശി വാർഡ് മെമ്പർ മിനി ഷൈബി നെല്ലിക്കുറ്റി വികാരി ഫാദർ മാത്യു ഒലിക്കൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ജോയ് കൊന്നക്കൽ സി പി ഐ എം പ്രതിനിധി എം സി രാഘവൻ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അജികുമാർ കരിയിൽ ഐ എൻ സി പ്രതിനിധി ജോസ് പരത്തിനാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പ്രതിനിധി ജോസ് ചെമ്പേരി ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് പരത്തിനാൽ കെ ശ്രീനിവാസൻ ജോസഫ് പലോളിൽ ബെന്നി കൊട്ടാരം പി ജെ ബിനോയ് ടോമി ആനിക്കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കണ്ണൂർ ഭൂജല വകുപ്പ് ധനേശൻ കെ പി നന്ദി പറഞ്ഞു ഇപ്പം മലയാളത്തെ കുറച്ചൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം അല്ലെ പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നോട്ടെടുത്ത് ആ കിണറുകളിലും ആ സാധ്യതകളിലും നല്ലവണ്ണം കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പം വരുംകാല ഭാവിയിലേക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് രൂപപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഡാമുകളിൽ നിന്നും നദികളിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്
എഴുപത്തിയഞ്ചിലധികം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വില വരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് പത്തൊൻപത് സ്നേഹയാത്രകളിലായി ഡി വൈ എഫ് ഐ മാട്ര യൂണിറ്റ് ജില്ലയിലെ വിവിധ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് വേനൽ വിഭവങ്ങളായ ചക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ ഇക്കുറി സ്നേഹയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തൊൻപതാമത് സ്നേഹയാത്ര മാട്രയിൽ സി പി ഐ എം ഉളിക്കൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ശശി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ മാട്ര യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് കാരിക്കൊമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായി തോമസ് പുന്നക്കുഴി മാത്യു ഉള്ളാഹ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിയാരം മേരി ഭവനിൽ ചേർന്ന സ്നേഹസംഗമം ഡി വൈ എഫ് ഐ ഉളിക്കൽ മേഖലാ സെക്രട്ടറി അനൂപ് തങ്കച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ മാട്ര യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രണവ് കോങ്ങാട്ട് അധ്യക്ഷനായി സ്നേഹയാത്ര കോർഡിനേറ്റർ സരുൺ തോമസ് സ്വാഗതവും മേരി ഭവൻ മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ ക്ലയർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളും മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കരുത്തെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് കണ്ണൂർ അലവിലിൽ ബൂത്ത് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുവാൻ അദാനിമാരും അംബാനിമാരും അടക്കമുള്ള കോടീശ്വരന്മാരില്ലെന്നും അവരൊക്കെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹായികളാണെന്നും സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളും മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കരുത്തെന്നും കണ്ണൂർ അലവലിൽ ബൂത്ത് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ കെ പി തനൂജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പ്രമോദ് സി വി സന്തോഷ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി ഒ ചന്ദ്രമോഹനൻ യു ഹംസ ഹാജി എം സി രാജീവൻ പി വി മനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് പി ശേഖരനെയും കലാസാഹിത്യ കായിക മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ആദിനാഥ് കൃഷ്ണ നന്ദന കെ മീനാക്ഷി വിവേക് തേജസ് എം പത്മജൻ പി വി എന്നിവരെയും സമ്മേളനത്തിൽ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു ആനപ്പന്തി ശാഖ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കുടുംബസംഗമം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ആർ ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജൻ മഞ്ചേരി മുഖ്യാതിഥിയായി ശാഖായോഗം സെക്രട്ടറി എം കെ വിനോദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് എം കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ആർ ഷാജി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എൻ ഡി പി ഇരിട്ടി യൂണിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാമൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ശാഖായോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണി പുളുമ്പൻകാട്ടിൽ മുണ്ടയാമ്പറമ്പ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ഓമന പടിഞ്ഞാറെ തൊട്ടികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി സുധാകരൻ തെങ്ങുംതറ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന പഠന ക്ലാസിൽ ശാഖ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എൻ വിജയൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എസ് ശ്രീകാന്ത് അധ്യക്ഷനായി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അടുക്കൽ രാജൻ മഞ്ചേരി ക്ലാസ് അവതരണം നടത്തി ശാഖ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ജയരാജൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം നടന്ന പഠന ക്ലാസിൽ ആനപ്പന്തി എസ് എൻ ഡി പി വനിതാ സംഘം സെക്രട്ടറി പി ടി രമണി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ശാഖ കമ്മിറ്റി അംഗം രവീന്ദ്രൻ കോട്ടയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷനായി ലഹരിയല്ല ജീവിതം ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന വിഷയത്തിൽ നെൽസൺ ടി തോമസ് ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു ശാഖ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ വിജയൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേദി ഒരുക്കാൻ അതിന് സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഈ ശാഖയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഏറ്റവും മനസ്സിൽ ഓമ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ ആനന്ദത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ വീട് വരുമ്പം ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നത് ആ ബോർഡ് ഒരു വനിതാ സംഘത്തിന്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ ബോർഡാണ് അത് കോർത്തണക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും സമ്പന്നരാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തോടോട് ചോർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു ആറളം കീഴ്പള്ളി പാലരിഞ്ഞാൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി എട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മഹോത്സവത്തിനാണ് ഞായറാഴ്ച കൊടിയിറങ്ങിയത് ആറളം കീഴ്പള്ളി പാലരിഞ്ഞാൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ എട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിനാണ് ഞായറാഴ്ച കൊടിയിറങ്ങിയത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ഇത്തവണ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് ശിവരാത്രി ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നാടകം എ
കൈരളി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കെ കെ കീറ്റുകണ്ടിയുടെ ഗുണനം ഇനി എന്തെളുപ്പം എന്ന ബാലസാഹിത്യ ഗണിതകൃതി മട്ടന്നൂർ ജയകേരള എം മീഡിയ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു റേഡിയോ മലബാർ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ കണ്ണൂത്തിന് നൽകി എ കെ ജി ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് പി പുരുഷോത്തമൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഒ പ്രീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൈരളി ബുക്സ് പത്രാധിപർ സുകുമാരൻ പെരിയച്ചൂർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി വി കെ സുഗതൻ ഒ അശോക് കുമാർ കെ ടി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പി കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഷിന്നോജ് കാഞ്ഞിലേരി നന്ദാത്മജൻ കൊത്തേരി കെ വി ആനന്ദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബാവ മട്ടന്നൂർ സ്വാഗതവും ശിവപ്രസാദ് പെരിയച്ചൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കീറ്റക്കണ്ണിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ മട്ടന്നൂരും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കീറ്റക്കണ്ടി അറിയാതവരായി ആരും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സമീപകാലത്ത് നേടിയുള്ള പാണ്ഡിത്യമല്ല കീറ്റ കണ്ടിയുള്ളത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മുതൽ അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാനും കീറ്റ കണ്ടി ഒരു എൽ പി സ്കൂളായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കീറ്റ കണ്ടി മൂന്നിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും ഉത്തരം ശരിയാകുന്നില്ല അവസാനം നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന മറ്റും മൂന്നാം ക്ലാസ് ഇതേ കണ്ടിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതേ കണ്ടി ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡ് നാട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു ആറളം ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ പ്രധാന റോഡായ ആറളം ഫാം സ്കൂൾ ഏഴാം ബ്ലോക്ക് റോഡാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നത് ഏഴാം ബ്ലോക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഈ റോഡ് വഴി കടന്നു പോകുന്നത് സീരിയസ് ആയ രോഗികളെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും ഈ റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കല്ലിളകി തെറിച്ച് കാൽനട യാത്രികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും നിത്യ സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഏഴ് പത്ത് ബ്ലോക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നതും ആശുപത്രി അതുപോലെ തന്നെ സകല പിള്ളേരുടെ ടക്കമുള്ള മെയിൻ റോഡാണിത് ഇതിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ പോകാനും പകൽ പോകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി വഴി അത്രയ്ക്ക് മോശമായുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വഴി കിടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴികളെ എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് നന്നാക്കി മെയിനായിട്ട് ആശുപത്രി പ്രസവം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വഴി കൂടെ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വഴിയൊന്ന് മാറ്റി നല്ല രീതിയിലൊരു വഴിയാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മഴക്കാലമൊന്ന് വരെ നീട്ടി നിൽക്കാനുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഈ വഴിയെ കുറിച്ചുള്ളത് ആർക്കും ഈ വഴി ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റാതെ നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി നടന്നു പോകുമ്പോൾ വേറൊരു വണ്ടി വന്നാൽ അതിനകത്ത് കല്ല് തെറിച്ച് കാലലടിക്കുക കാല് മുറിയുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലെല്ലാം തെറിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വഴിയൊന്ന് മാറ്റി നല്ല ഗുണമുള്ള വഴി മെയിനായിട്ട് ആശുപത്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ യോജിച്ചൊരു വഴിയാക്കി തരണമെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആനകൾ തമ്പടിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ഈ റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആനയുടെ അക്രമവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കൂടാതെ ഹോസ്റ്റൽ പാൽ സൊസൈറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോകുന്ന പ്രധാന റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മലയോരത്ത് വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു ഇസ്രയേലിൽ കാണാതായ ഇരിട്ടി സ്വദേശി ബിജു കുര്യൻ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടതായി വിവരം വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് സന്ദേശം കൈമാറിയത് 
കിണറിൽ അകപ്പെട്ട വയോധികന് ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകി ഇരിട്ടി ഫയർഫോഴ്സ് പയ്യാവൂർ ചീത്തപ്പാറ കോളനിയിലെ രവിക്കാണ് പുതുജീവൻ നൽകിയത് ചെറിയിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കർഷകനോടൊപ്പം പരിപാടിയുമായി ശ്രീവേഷ്കർ ചേരും വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരിട്ടി കൊട്ടിയൂർ റോഡ് പേരാവൂർ ദ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഇരിട്ടി സൈക്കിൾ മാർട്ട് ആൻഡ് ബേബി ഗിഫ്റ്റ് സെന്റർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ പുളിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഡ്രീം സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർ കെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഭക്ഷണം ഏതുമാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചിയിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ ആസ്വദിക്കൂ ന്യൂ റെയിൻബോ റെസ്റ്റോറന്റ് തന്തോട് വരൂ ആഘോഷിക്കാം ജീവിതത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പയ്യഞ്ചേരി മുക്ക് ഇരട്